নাগরিকত্ব বিলে মুসলিমদের উল্লেখ নেই কেন ব্যাখ্যা দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এরপরে বিরোধীরা একের পর এক আক্রমণ ছড়ে দিতে থাকেন মোদী সরকারের উদ্দেশ্যে এই বিলের মাধ্যমে দেশের সংখ্যালঘুদের টার্গেট করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন অনেকেই দিনের শেষে সেই সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন অমিত শাহ সকাল থেকে ধর্ম বিভিধের প্রশ্ন বারবার তুলেছিলেন অধীর চৌধুরী সৌগত রায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতারা এমনকি আসাদ উদ্দিন ওয়াইসি এই অভিযোগ তুলে ছিঁড়ে ফেলেন বিলের কাগজ তিনি বলেন ভারতীয় মুসলিমদের প্রতি কেন এত ঘৃণা আপনাদের তিনি আরও বলেন সিটিজেনশিপ সংশোধনী বিল অভিসন্ধি করে মুসলিম অভিবাসীদের দেশহীন করতে চাইছে এই আইন হিটলারের আইনের থেকেও খারাপ মুসলিমদের অধীনস্থ করে রাখা হচ্ছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করে তিনি বলেন এই বিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করে এই সব বিরোধীদের জবাব দিয়ে অমিত শাহ জানিয়ে দিলেন ভারতীয় মুসলিমদের উপর কোনো প্রভাব পড়বে না ভারতে বসবাসকারী মুসলিমরা সম্মানের সঙ্গেই বাঁচতে পারবেন বিভেদ তৈরি করার জন্য এই বিল আনা হয়নি বলে উল্লেখ করেন তিনি বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন কেন এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে মুসলিমদের নাম নেই উল্লেখ্য এই বিলে বলা হয়েছে বাংলাদেশ পাকিস্তান কিংবা আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু শিখ খ্রিস্টানদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে মুসলিমদের কথা বলা হয়নি এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন ওই সব দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু নয় তাই মুসলিমদের কথা বলা হয়নি সংখ্যালঘুদের কথায় কেবলমাত্র বলা হয়েছে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলে বিরোধিতা করে প্রতিবাদ চলছে দেশের বিভিন্ন অংশ সহ উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতেও ছয় দশক পুরনো নাগরিকত্ব বিল সংশোধন করে পাকিস্তান বাংলাদেশ আফগানিস্তানের অমুসলিমদের ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে সাহায্য করবে লোকসভায় কংগ্রেস এই বিলের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে তাদের বিশ্বাস নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ভারতীয় সংবিধান বিরোধী একই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি সংস্কৃতি এবং সভ্যতা বিরোধী